బిక్కవోలు మండలం బిక్కవోలు సెంటర్లో మహాత్మా జ్యోతి బాపులే జయంతి సందర్భంగా విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో అన్నవరం దేవస్థానం మాజీ మెంబర్ దేవానందరెడ్డి కర్రీ శ్రీను కుదుకులూరు పిహెచ్సి మాజీ చైర్మన్ అచ్చిరెడ్డి పెదపూడి మండలం పార్టీ అధ్యక్షుడు కృష్ణ మండల బీసీసీఎల్ అధ్యక్షుడు రాయుడు రామచంద్రారావు కోడూరి శ్రీను గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు చిట్టిబాబు మాజీ ఎంపీటీసీ సూరిబాబు కుమార్ రాజారెడ్డి రత్నం గ్రామ నాయకులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా స్వాతంత్రానికి పూర్వం బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం మరీ ముఖ్యంగా స్త్రీల విద్య కోసం స్త్రీ అవునిత్యం కోసం పాటుపడిన మహోన్నత వ్యక్తి జ్యోతిబా పూలే అటువంటి మహనీయుడిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మరి మనందరం కూడా బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం స్త్రీల యొక్క అక్షరాస్యత కోసం ప్రతిని పోనాల్సిన అవసరం ఉంది మరి జ్యోతిబా పూలే ఆశయాలని సాధించడంలో భాగంగానే ఆనాడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి మొట్టమొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చిన తర్వాత బలహీన వర్గాలకి రాజ్యాధికారం కల్పించడం జరిగింది ఆనాడు బలహీన వర్గాలకి స్థానిక సంస్థల్లో ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడమే కాకుండా బలహీన వర్గాలని అన్ని విధాలుగా పైకి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇరవై ఏడు శాతాన్ని ముప్పై నాలుగు శాతానికి పెంచిన ఘనత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ విధంగా బలహీన వర్గాలకి రాజ్యాధికారం కల్పించిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీది అదేవిధంగా స్త్రీల యొక్క ఔన్నత్యం కోసం కూడా పాటుబడిన వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు స్త్రీలకు కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించడమే కాకుండా స్త్రీల క్యాస్ట్ల సమానాలు కల్పించడం ఆ విధంగా స్త్రీల ఔన్నత్యం కోసం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పాటుపడడం జరిగింది మరి ఈరోజు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా రిజర్వేషన్లు తగ్గిపోతూ ఉంటే ఈనాటి ప్రభుత్వం దాన్ని పట్టించుకోకపోవడం దురదృష్టకరం ఈనాడు కనీసం సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ విషయాన్ని విస్మరించి ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే ఏకైక లక్ష్యంతోనే ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది మిగిలిన విషయాల్లో అటు ప్రభుత్వ భవనాలకు రంగులు వేయడంలో కానీ ఇతర విషయాల్లో కానీ అదేవిధంగా అమరావతి ప్రాంతంలో ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడంలో కానీ హైకోర్టు తీర్పుల పైన సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ను వేయడానికి ప్రయత్నం చేయడమే కాకుండా కొన్ని కేసుల్లో ఆల్రెడీ వేసి బంగపాటు గురైన సంగతి కూడా మనకు తెలుసు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ బీసీ రిజర్వేషన్లు కాపాడడం కోసం బీసీలకి ఎక్కువ శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం కోసం సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఎందుకు వేయలేదనేది కూడా ఈ సందర్భంగా మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ బీసీలని అనుకుంటే ధ్యేయంగా కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉన్న సందర్భంలో జ్యోతిబా పూలే సందర్భంగా మన విషయాలన్నీ ఒకసారి మన్నం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ మహానుభావుడికి మరొక మారు అనుపతి నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఘన నివాళి అర్పించుకుంటా ఉన్నాం